الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى দরুটিকি সকলের মুখস্থ আছে मोहब्बतে সবাই পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ঐতিহ্যবাহী পর্যটন নগরী কক্সবাজার পৌরসভা 1 নং ওয়ার্ড মধ্যম কুতুবদিয়া পাড়া যুব ও ব্যবসায়ী ভাইদের উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকের এই শেষ দিবসে শেষ অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব আমন্ত্রিত হাজারা তো ওলামাই কেনাম মুরুব্বিয়ান ইজম অত্র এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন মসজিদ থেকে আগত محترم ائمہ مساجد و خطباء مساجد مکرم علماء বিভিন্ন মাদ্রাসা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি শিক্ষাঙ্গন থেকে আগত মুকাররমা সাতিজা সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী 
আমার সামনে উপবিষ্ট আমার অতি কাছের অতি নিকটের অতি মহাব্বতের হৃদয়ের গহীনে যাদের স্থান মনের মনি কুঠায় যাদের জায়গা হিরক্ষণ্ড সমতুল্য চাঁদের সৌন্দর্যতাকে হার মানিয়ে দেয় তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে আগত ইসলাম মুসলমানদের চরম দূর দিনে সিপাহালারে দায়িত্বভার পালনকারী খালিদ বিন ওয়ালিদ রবি আল্লাহ তালহুর উত্তর শরী গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবি জামাল উদ্দিন আফগানি রহিম আহম আল্লাহর উত্তর শরী তারেক বিন জিয়াদ মোহাম্মদ বিন কাসেম রহিম আহম আল্লাহর উত্তর শরী সমবয়সী তরুণ এবং যুবক ভাইরা সের তাজ মাথার মুকুট সমতুল্য শ্রদ্ধা ভাজন মুরুব্বি বাবারা স্নেহের কচি কাচারা তল এবল এলেন ছাত্র ভাইরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত মা খাদিজাতুল কুবরা রদি আল্লাহ তালা আনহার উত্তর শরী মা আইসা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার উত্তর শরী আমার দিনদার ইমানদার পরহেজগার মুত্তি মুসলিম মা এবং বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আলী শান দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি নত শিরে সুযোগ পেশ করছি শ্রদ্ধায় শেষ দমনত হচ্ছি শিরণত করছি যে মহান মনিব আমাদেরকে এ অশান্তময় পৃথিবীর অশান্ত পরিবেশ থেকে গুনাহে ভরপুর পাপ কঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের গৌরব আধার থেকে অমানিসা থেকে জুলমার থেকে রহমতের হাত ছানে দিয়ে লাখ কোটি মুমিন মুসলমানের মধ্য থেকে আমার আপনার মতো অযোগ্য নালায় গুনাহাগার বান্দাদেরকে নির্বাচন করে দুনিয়ার মাটিতে নবী করিম সাল্লাহ আলিহসাল্লামের ভাষায় বেহেস্তের বাগানের মধ্যে ওলামা ইকরামের মাজিলিসে কোরআন হাদিসের মাহফিলে বা ওয়াক বা আজমত বা মোহাব্বত শামিল হওয়ার তাওফিক দান করেছেন এজন্য আপনারা খুশি না বেজা কম না বেশি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন প্রাণ উজাড় করে পুরুষোচিত কণ্ঠে সকলে মিলে এক যোগে আল্লাহর শেখানো ভাষায় শুক্রিয়া আদায় করছি মোহাব্বতের সাথে বলছি আলহামদুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আজকের মাহফিল কে কবুল করেন মধ্যম কুতুব দিয়া পাড়া যুবক বৃন্দ এবং ব্যবসায়ী ভাইদেরকে আল্লাহ পাক কবুল করুন মা বোনদেরকে কবুল করুন অত্র এলাকায় যত মুর্দে গান রয়েছে কবরে আজাদ কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দিন আল্লাহ পাক এই মাহফিলটি আমি সহ সকল ভাইদের জন্য বোনদের জন্য হৃদায়তের জেরিয়া হিসেবে কবুল করুন আজকের কোরআনের আলোচনার ভিতরে এমন কিছু আলোচনা আল্লাহ পাক আমাদেরকে করার তাও ফিকদান করেন যে কথাগুলো যে আলোচনাগুলো আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথের পাথেও হয় যে কথাগুলো আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারি গতানুগতিক আলোচনা না হয়ে আমাদের আমলে জিন্দগিতে প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন কিছু কথা আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলার তাও ফিকদান করুন প্রিয় বন্ধুগণ কোরআন মাজিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিল কৃত সর্বশেষ কিতাব কোরআন মাজিদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের কিতাব এবং আল্লাহ পাকের কালাম তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এগুলো আল্লাহ পাকের কিতাব কিন্তু এগুলো আল্লাহ পাকের কালাম নয় কোরআন মাজিদ শুধু কিতাব নয় কোরআন হচ্ছে কিতাব উল্লাহ সাথে সাথে কোরআন হচ্ছে কালাম উল্লাহ এই পৃথিবীর যত নবী রসুল কোন আল্লাহ পাক এসেছেন তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলো তাদের ইন্তেকালের পরে লোকেরা বিকৃত সাধন করেছে যে আইনগুলো পক্ষে ছিল সেগুলো রেখেছে যে আইনগুলো মানতে কষ্ট হতো সেগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে কারণ হচ্ছে বিমাস্তু হাফিজুম ইন কিতাব ইল্লাহ কারণ হেফাজতের দায়িত্ব তাদের নিজের হাতেই দেওয়া হয়েছিল তারা সংরক্ষণ করেনি পাপের ভাগিদার হয়েছে 
কিন্তু কোরআন মাজিদ নাজিল করার পরে আল্লাহ সুবাহান তালা এটাকে বিকৃত হতে দেবেন না এর একটা মহান হিকমত নিহিত তার কারণ হচ্ছে আগের কিতাব বিকৃত হলে অসুবিধা ছিল না কারণ সংশোধন করে দেওয়ার জন্য পরে আরেকজন নবী আসবে ঠিক কি না এই জন্য এর মধ্যে বিকৃত সাধন হয়েছে আবার এটাকে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য পরবর্তী আবার নবী রসুল এসেছেন কিন্তু যেহেতু কোরআন নাজিল হয়েছে এরপরে আর কোনো নবী আসবে না আর কোনো পয়গাম্বর আসবেন না আর কোনো রসুল আসবেন না এটাকে সংশোধন করে নতুন করে ঠিকঠাক করার মতো আর কোনো সুযোগ আছে আরো যদি বলুন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ বলেন আগের কিতাবের দায়িত্বগুলো তাদের উম্মতের হাতে দেওয়া হয়েছিল তারা মন মতো এটাকে বিকৃত সাধন করেছে যেমন তার সাক্ষী কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক বলছেন তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে তারা মুখ বাকায়া বাকায়া তারা আয়াতে কিতাবের নামে কিছু পড়ে যদিও আমাহু আমিন কিতাব ইল্লাহ এগুলো আল্লাহ পাকের কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু তারা কিতাব হিসেবে চালিয়ে দেয় পক্ষান্তরে কোরআন মাজিদ কোরআন হেফাজত নাজিল করেছে আমি সংরক্ষণ করব নিজের হাতে এখন কোরআন সংরক্ষণের অর্থ কিন্তু শুধু শব্দ সংরক্ষণ করা নয় কোরআন সংরক্ষিত করার অর্থ শুধু এটা নয় যে কোরআনের কপিগুলো ঠিকঠাক থাকবে হরফ ঠিক থাকবে তা নয় হরফ যদি ঠিক থাকে অর্থ যদি ব্যাঠিক হয় তাহলে কি কোরআন হেফাজত হলো জোরে বলুন কোরআনের হরফ ঠিক আছে অর্থটাও ঠিক আছে কিন্তু ব্যাখ্যা ঠিক থাকলো না ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদিস তাহলে ব্যাখ্যা যদি ঠিক না থাকলে তাহলে কোরআন ঠিক থাকা হলো তাহলে আল্লাহ পাকের আয়াত মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না উজবিল্লাহি মিংদা আলিক আল্লাহ যা বলেছেন তা কি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কি আদৌ আছে আরো জোরে বলুন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদ নাজিল করে দেওয়ার পরে এর শব্দ এর হরফ এর বাক্যমালা যেমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন কোরআন মাজিদের তাফসির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসগুলা কাল্লা পাক ঠিক সেইভাবে সংরক্ষণ করে দিয়েছেন এই জন্য কোন ব্যাদব নাফরমান যদি বলে আমি কোরআন মানি হাদিস মানি না ওই ব্যক্তি সারা সারা কাফের বেইমান হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে কোরআন মাজিদ যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মন গর কোন মন গরা মনে যা চাই এমন কোন কথা কোরআনের নামে বলে নাই ইসলামের নামে বলেনি আমার নবী ধর্মের নামে দিনের নামে ইসলামের নামে যা বলেছে আমার পক্ষ থেকে নাজিল কৃত ওহির ভিত্তিতেই বলেছে জুরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই গ্রামের সামনে বিশ্বনবী সাল্লাম যেমন কোরআনের আয়াত পরে পরে হিদায়তের কথা বলতেন কারণ কোরআন শরীফের আয়াত হচ্ছে হিদায়াত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয় কোরআন কোরআন মানুষকে অন্তঃকরণে নূর পয়দা করে আলো পয়দা করে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ইব্রাহিমের ভিতরে বলেন আমি 
যাতে করে এই কিতাবের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আপনি মানুষদেরকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারেন এই অন্ধকার আমাবস্যার রাতের অন্ধকার নয় এই অন্ধকার বাতি চলে যাওয়ার অন্ধকারের নাম নয় এই অন্ধ অন্ধত্ব হচ্ছে গুমরাহি জেহালাতের অন্ধকার সিরিকের অন্ধকার বেদাতের অন্ধকার হুরাফাত অপসংস্কৃতির অন্ধকার জুলমের অন্ধকার শোষণের অন্ধকার নির্যাতনের অন্ধকার পাশবিকতার অন্ধকার মানব বিধ্বংসী সমাজ হয়ে যাওয়ার অন্ধকার থেকে নবীজি আপনি কোরআনের মাধ্যমে মানুষদেরকে হৃদায়তের পথে জান্নাতের পথে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারে এই জন্য মানুষকে হৃদায়তের দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আমিন তিরিশ পরা কোরআনের ভিতরে পঁচিশ থেকে সাতাইশ জন নবী রসুলের কাহিনী আল্লাহ বলেছেন এই সমস্ত কাহিনী শুধু মজা করার জন্য আল্লাহ পাক দেননি প্রত্যেকটা কাহিনী প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে হেদায়ত আছে না নাই আর জুড়ে বলেন হেদায়ত আছে না নাই অনেক জাহেল আছে মূর্খ আছে বলে কোরআনের মধ্যে এত কিচ্ছা কাহিনী কেন অনেক দিন আগের কথা আমার মনে আছে বাংলাদেশে যারা বাউল শিল্পী আছে যারা বয়াতি গান করে গাজির গান করে আছে না নাই এরা আবার শরীয়তের মারিফতের পালা গান করে পালা এক পক্ষ প্রশ্ন করে আর এক পক্ষ উত্তর দেয় যে প্রশ্ন করে ও হচ্ছে জাহেল যে উত্তর দেয় হলো আবু জাহেল কথা বলেন ঠিক কিনা এ বুখারি শরীফের হাদিসের তর্জমা বলে ও জীবনে কোনোদিন বুখারি শরীফ খুলে নাই রেফারান দেয় বুখারি শরীফ আস আছে কিনা যদি বলেন একজন আমাকে বলছে যে হুজুর আপনারা শুধু শুধু বাউল শিল্পীদের সমালোচনা করেন তারা কিন্তু দারুণ কোরআন হাদিস জানে আমাদের মমতাজ যত মমতাজ বেগম শিল্পী যত কোরআন হাদিস জানে সাধারণ কোন আলেম এত কিছু জানে না একদিন গানের মধ্যে বলতেছে একজনে পালাক্রমে উত্তর দিচ্ছে আরেকজনে প্রশ্ন করতেছে কোরআন খুলে দেখলাম ইব্রাহিম আলী হিসরা তুসলামের কাহিনী মুসা আলী ইসলামের কাহিনী ঈসা রুহুল্লার কাহিনী হজরত ইউনুস আলী হিসলাত ইসলামের কাহিনী বাকারার কাহিনী আনকাবুতের কাহিনী নামলের কাহিনী পিপিলিকার কাহিনী মশার কাহিনী মাসির কাহিনী এত কিছু দেখলাম কোরআনের ভিতরে পুরা কোরআনের মধ্যে শুধু কাহিনী আর কাহিনী দেখলাম কোরআন খুঁজে পেলাম না নাউজুবিল্লা পড়ে বলে মুসাল ইসলামের কাহিনী ঈসাল ইসলামের কাহিনী তো কোরআন শরীফ কই কোরআন খুঁজে পাচ্ছে না সে সে বলে কোরআন কোনটা আমি এই গাধাটাকে বলরটাকে বেউকুফটাকে যা হেলে মোরাকাপটাকে কোন ভাষায় জবাব দেব আমি বলি এটা হলো মানুষের হাত এটা হলো মানুষের পা এটা হচ্ছে মানুষের চেহারা এটা হলো মানুষের মাথা এটা হচ্ছে মানুষের বুক মানুষ কই কথা বলা ঠিক কিনা মানুষ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এটা হাত এটা পা হাত এ পা মাথা এর মুখ মানুষ কই মানুষ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই জাহেল যে যদি কোনোদিন মানুষ খুঁজে পায় ওই জাহেল সেদিন কোরআন শরীফ খুঁজে পাবে কথা বলেন ঠিক কিনা ও জাহেল কোরআনের অর্থই জানে না কোরআন কি জিনিস কোরআন হচ্ছে বারবার পঠিত কিতাব যা সর্বাধিক পাঠ করা হয় এই পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাবের কোরআনের চেয়ে বেশি পাঠ করা হয় এমন কোন কিতাব আছে নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক কাহিনী উল্লেখ করলেন কোরআনের ভিতরে হজরতি ইউসুফ আলী হিসনাত ইসলামের কাহিনী গোটা পৃথিবীর ইয়াং জেনারেশন যুব সম্প্রদায় যারা আছে বিবাহ শাদী করে নাই তাদের জন্য এই কিচ্ছার মধ্যে কাহিনীর ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিরাট বড় হৃদায়তের ভান্ডার রেখে দিয়েছে অনুরূপভাবে যে সমস্ত রূপ নারী যুবতী মেয়েরা গায়ের মধ্যে যৌবন আছি তামান্না সে আল্লাহর ভয়ে সতর্ক থাকলে থাকতে পারলে কি ফেজিলত হতে পারে মর্যাদা হতে পারে আল্লাহ সুবাহান হজরতে মারিয়া আলাইহাসামের জীবনে উল্লেখ করে আল্লাহ পাক গোটা জাতিকে সেই শিক্ষা দিয়েছে আমার বন্ধুগণ ইউসুফ আলী সালাম এত সুন্দর করে আল্লাহ পাক তাকে বানিয়েছিলেন 
যার চেহারার বর্ণনা আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দিদি গিয়া বলেন আমি মেয়ারাজের রজনীতে আসমানে যখন আমার ভাই ইউসুফের চেহারার দিকে যখন আমি তাকিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছিল গোটা পৃথিবীর সৌন্দর্যটাকে যদি দুটা ভাগে ভাগ করা যায় গোটা বিশ্বের যত সৌন্দর্যতা আল্লাহ বানিয়েছে যদি দুই ভাগে ভাগ করা যায় আমার কাছে মনে হয়েছে অর্ধেকটা বা গোটা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর বাকি অর্ধেকটা আমার ভাই ইউসুফের চেহারার মধ্যে আল্লাহ পাক দান করে দিয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার চরিত্র মাধুমির মাধুরিমার ব্যাপারে বলেন আমার নবী ইউসুফ যে মহিলার ঘরে ছিল ও মহিলা তাকে ফুসলিয়েছে বহুবার মিশরের বাদশার স্ত্রী জুলাই খা বহুবার নবী হজরত ইউসুফ আলিহিসামের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছে যদি বলুন না কিন্তু হাজারো শত চেষ্টা করার পরেও মহিলা কোনো ক্রমেই সলে বলে কলে সলে তাকে নিজের অধীনস্থ করে করার সুযোগ করতে পারে নাই কাম ভাব পূরণ করার কোনোভাবে সুযোগ পেল না সলে বলে কলে সলে যখন কাজ হলো না তখন জবরদস্তি করে আদায় করা যায় কি না এই জন্য সুকৌশলে স্বামী যেদিন বাড়িতে ছিল না সেই দিন হজরত ইউসুফ আলী সালাতামকে অন্দর মহলে বেডরুমে ডেকে নিয়ে গেছে সরল মতা নবী ইউসুফ আলী সালাতাম জানেন না কি উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়েছে যখন রুমের মধ্যে অন্দর মহলে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুকৌশলে পিছনের দরজা দিয়া প্রত্যেকটা দরজায় একটা একটা করে তালা দিয়া সাত সাতটা দরজার মধ্যে তালা লাগিয়ে নবীকে বন্দি করে ফেলল দরজা বন্ধ জানালা বন্ধ এমন সময় জুলাই খা জন উদ্দীপক পোশাক পরে নবী ইউসুফকে ডেকে বলছে হাই তালাক আসো আমার দিকে আমার কাম ভাব পূর্ণ করো জোরে বলুন না উসুবিল্লাহ নবী ইউসুফ আলি হিসাম দেখতে পেলেন দরজা বন্ধ জানালা বন্ধ কেউ যেখানে দেখতে পান না সেখানে কে দেখতে পান কেউ যেখানে শুনতে পান না সেখানে কে শুনতে পান কেউ যেখানে সাহায্য করতে পারেন না সেখানে কে সাহায্য করতে পারে আফসুস হলো এই মুসলমানদের জন্য আজকে সোনার বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে আমরা উলামাইকাম যারা আছি আমরা আল্লাহর দিকে ডাকার চেষ্টা করি যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহর কাছে চান কারণ পৃথিবীর মধ্যে দেওয়ার মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর কোনো মানুষ পৃথিবীর কোনো দেবদেবী পৃথিবীর কোনো গাছপালা কিংবা পৃথিবীর কোনো মাজার মানুষকে ভালো মন্দ কিছুই দিতে পারে না ঠিক কিনা কিন্তু আমার দেশের এমন আবু জেহেল বক্তা নামের তক্তা আছে যাদের নামের উপাধি দেখতে দেখতে নামই খুঁজে পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক কিনা এরা মানুষদেরকে মাজারের দিকে ডাক বলে আমাদের পিসাহে মরার আগে গরিব ছিলেন কিন্তু মরার পরে ধনী হয়ে গেছে বিশাল বাণিজ্য মানে বিরাট ধনী হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি হাদিয়া তুহফা নজরাত এরপর মান্য যা যা আছে সব এখানে জমা করো জমা করে ওনার কাছে চাও উনি তোমাদের কি দিবে আর তোমাদের টাকাগুলা আমরা পুঞ্জীভূত আকারে জমা করে আমরা গাঞ্জার ব্যবসা চালাই কথা বলে না ঠিক কিনা এই তো শেখাচ্ছে মানুষদেরকে আমার মোবাইলে রেকর্ড আছে বক্তা বলছে চাওয়ার মতো যদি কবরে চাইতে পারেন আল্লাহ রুলির দরজা খোলা আছে সব দিতে পারে আপনাকে মক্কা মদিনার টিকেট চান দিয়ে দিবে বলে মক্কা মদিনার টিকেট চান ছেলে হয় না সে ছেলে চান মেয়ে হয় না মেয়ে চান ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয় না উন্নতি চান কবরের কাছে চান সব দিয়ে দিবে এই বক্তা নামক তক্তার নাম হচ্ছে আবু সুফিয়ান আল কাদিরি আল বেদাতি আল মাজারি কথা বলেন ঠিক কিনা 
আমি এদের নাম আগে বলতাম না ইদানিং বলা শুরু করেছি কথা কন না ঠিক কিনা না বলে উপায় নাই তো আমার আপনার মতো দাড়ি নিয়ে টুপি নিয়ে তসবির দ্বারা নিয়ে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে এখন আমরা কোন পথে যাব যেখানে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন কথা বলুন ঠিক কিনা আজকে সেই শিরকের দাওয়াত দিচ্ছে এরা আবার বলে আমরা সুন্নি আলেম এই যদি হয় সুন্নি আলেম তাহলে বেদাতি আলেম কে মুশরিক আলেম কে কথা বলে না ঠিক কিনা এই বক্তা নামের তত্ত্ব একটা ঘটনা বলে কষ্ট পাচ্ছেন আপনার নামে একটা ঘটনা বলে ঘটনা ইউটিউবে আছে ফেসবুকে আছে আমার কাছে বিডু ক্লিপস আছে বলছে বাইজিদ বুস্তামি রহমাত জুনাইদ বগদাদি রহমাতুল্লাহ আলী বাইজিদ বুস্তামি ঘটনা জুনাইদ বগদাদি রহমাতুল্লাহ আলী আল্লাহ পাক আল্লাহর উলিকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানান জুরি বলেন আমি তার নামে কাহিনী বলে জুনাইদ বগদাদি রহমাতুল্লাহ আলী নাকি নৌকা সারান সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন পার হয়ে যাবেন মুরিদ বাইনা ধরল হুজুর আপনি যেহেতু পার হয়ে যাবেন আমারে পার করে নেন বলে আমি তো একটা দুয়াপুরে পার হব বলে আপনি যেই দুয়াপুরে পার হবেন আমিও সেই দুয়াপুরে পার হব বলল যে না আমি যে দুয়াপুরে পার হব সেই দুয়াপুরে তুই পার হতে পারবি না আমি বলবো আল্লাহ 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 বলতে বলতে পার হয়ে যাব আর তুই পিছনে পিছনে ইয়া জুনাই দু ইয়া জুনাই দু বলবি নাউজুবিল্লাহ বলি যে গুলো না বলে আমি বলবো আল্লাহ আল্লাহ আর তুই বলবি টুপি মুবারকের দশা দেখলে তো বাড়িতে থাকার কথা দেখি বত্রিশ হাত না তেত্রিশ হাত লম্বা আল্লাহ পাখি জানে সেটা কয় ইঞ্চি লম্বা এটা আমার জানা নাই কথা বলে না ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা এবার লক্ষ্য করেন সে কি বলে সে এবার বলছি এবার জুনাইদ বুগদাদি রহমাতুল্লাহ আলী আল্লাহ আল্লাহ বলে বলে তিনি নৌকা ছাড়া সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছেন মাস পদে যখন গেছেন তখন মুরিদ তো ইয়া জুনাইদু ইয়া জুনাইদু বলে পার হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে মুরিদ্রে নাকি শয়তানে ধরছে মুরিদ্রে শয়তানে ধরে মুরিদ্রে শিখাই দিল তোর পিস সাহেব যদি আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যেতে পারে তুই কেন পার হতে পারবি না জুনাইদু জুনাইদু বলা বাদ দে আল্লাহ আল্লাহ বল তখন সেই মুরিদ নাকি আল্লাহ আল্লাহ যখন প্রথমবার আল্লাহ বলেছে হাঁটু পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেছে দ্বিতীয়বার যখন আল্লাহ বলেছে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে তৃতীয়বার যখন আল্লাহ বলেছে নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে তখন পিস সাহেব পিছনে দেখে মুরিদ নাই মুড়ি পিছনে তাকাই কি রে তুই তো ডুবে গেলি বলে হুজুর আমার তো শয়তানে ধরেছিল আমার কি শয়তানে ধরেছিল যা আপনি আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যাচ্ছেন আমিও আল্লাহ আল্লাহ বলে পার হয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি যদি জুনাইদু জুনাইদু বলছি বলতে বলেছিলেন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত বলতেছিলাম ততক্ষণ আমি ঠিক ছিলাম যখন আমি আল্লাহ বললাম তখন আমি ডুবা শুরু করলাম আরো চিল্লাই বলে নহজুবিল্লাহ এই নাকি সুন্নি এতের ওয়াজ এই যদি হয় সুন্নি মৌলবীর ওয়াস তাহলে বেদাতি মৌলবীর ওয়াস কোনটা কথা বলেন না ঠিক কিনা আপনারা এই যদি হয় সুন্নির দশা তাহলে বেদাতি আর মুশরেকের দশা কোনটা ওরা জাতিকে শেখাচ্ছে কবর মানুষকে সাহায্য করে মাজার মানুষকে সাহায্য করে এই জন্য আল্লাহর দিকে আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা মা বলে না এই জন্য আকিদাকে মজবুত করতে হবে আগে আমার প্রশ্নের জবাব দেব সাহায্য করার একমাত্র মালিককে আর জোরে সাহায্য আঙ্গুল উঠা করেন কে সাহায্য করে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তার ভাতুষ্পুত্র হজরতি আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাস আনহুকে উপদেশ দিতে গিয়া বলেন ইয়া গোলাম তুজা তাজিদ হু তুজা হাকা 
Ida saal tafas alillah wa ida stan tafas ta'in billah. Ogula mo bot shoshunami tu magi kiju upodesh de upodesh gula mone rekho. Bishno bi tar bhatush putra ho zorote Abdul Lai ibn Abbas radi Allah hu talan hu ke dekhe nasihat korchen. Ifazillah tu mi Allah ki hifazat karo Allah tu mar hifazat kurbe. तुम ही जो दी अल्लाह की हिफाजत करते पारो अल्लाह रब्बूल अल्लामीन के तुम्हारो सामने पावे अल्लाह के हिफाजत करने माने चाकी अल्लाह के शहाब जो करने माने की कुरान शरीफान लपक जमानारे चाय तेरे मुद्दे बोले चें इंतं सुरुल्लाह यं सुरुकुम वायुसब्बित अकुदामकुम जो दी तुमरा अल्लाह के शहाब जो करो ताहोले अल्लाह पाक तुम अधर के शहाब जो करो बिने कोठार माने चाकी अल्लाह के शहाब जो करा माने हो चाल्लर दीनर शहाब जो करा अल्लाह के शहाब जो करा माने हो चाल्लर नवीर शहाब जो करा अल्लाह के शहाब जो करा माने हो चे दीनु इस्लाम समाजर मुद्दे जनो धंशुना रखते होंगे। आमे जो दिया अल्लाह दिन पोचारे क्षेत्रे, प्रोशारे क्षेत्रे, साइला महोर क्षेत्रे, दाय महोर क्षेत्रे, काय महोर क्षेत्रे, आमर शहाद जो थाके, आमर जो दिया भूमि का थाके, निशंद्ध है आमर अल्लाह रब्बूल अल्लाह बिना आमर शहाद जो करी हुए जबे। जमान ना के हज़रते अबू बकर सिद्दीकर आरामी आप वो कर जिंदा थक बोता होती पर है ना मुसाइला मतलब कज़ाब निजे के नोबी दबी करे चिलो शे बोले चिलो शे ना कि शेष नोबी चित कर दिया बोले ना उज़ू बिल्ला तो खाना हज़रत आबू बकर सिद्दीक बोले चिले और विरुद्ध जिहाद करा फ़राज़ हुए चे यारे टुक्रा टुक्रा करा फ़राज़ हुए चे आयन उस दिन वाना है यूं दिन रे ये तो जुकुन खुदी हो बे आर आमी आओ बकोर जिंदा थक बोता तो होते पारे ना ये खंते बोटा बिशर शकल मुमिन मुसलमान की शिक्षा नहीं तो हो बे आमाद दिन रे शमन न खुदी हो बे आमी कुनो मोती टाम में जनी ते पारी ना मुसाइला मतुल कज़ब जमान साहब एक रामेर जमाना निजे के नोबी बोले दाबी करे चिलो आज के मुसाइला मतुल कज़ब एक नाती पुती रा समाजेर मुद्दे आधो जिंदा से अपनी ओबा कोई जबे अमादेर पार्श्व बुद्दे भारते पूर्व पंजाबीर कादियानी वन चले एक बियादोब नफर मन कुलंगार ब्रिटिश आमले तारों जन मोहे चलो ये श्वेतन टा पाई खादर मुद्दे डूबे मोरे से नाउज़ बिल्ल पोरे ये श्वेतन टा तान नाम होच्छे गुला महमूद कादियानी शे डिज़े के नो भी बोले दाबी करे से जुरे बोलो नाउज़ बिल्ल आस्तुत जर्दे पर होलो शे लोग टा बोले आमी होलम न अबार बोले आमी हुलम जिल्ली नो भी ईसाई नो भी अबार बोले आमी हुलम ये दुनियार मारुष जे हज़रती ईसा आली हिस्सला तो सलामे नागमन कुर्च आमी हुलम शे हज़रती ईसा अबार बोले दुनियार मारुष महदियाली हिस्सला तो सलामे नागमन कुर्च आमी होच्छे हज़रते महदियाली हिस्सला तो सलाम जुदे बोले नाउज़ुबिल्ला � हज़रत ईसा तो दुनिया तेज़ चें पिता तो उरुस थारा मात्री गौर भी हज़रत मारिया मेरे गौर भी इस चें तो आपना तो माँ हुआ चाहे आपना तो बाबा से आपने क्या नहीं सहवेल तो कौन से जवाब दिया बोले जो ना हज़रत ईसा पिता सारा आशन है तारु पिता सिलो ना उस बिल्ले बोलते चलो हज़रत ईसा � ये जो न ये ईमान ये आकिदा होती है ईमान विद्युत श्री आकिदा ये रहता है कुफुरी आकिदा जिज्ञास करा हुला आपना रमायन नम तो मारियम ना इसाली ही सलातो सलामर मायन नम तो मारियम आपना माँ तो मारियम ना बोला आमर माँ मारियम ना हुला मिनी जी मारियम जिज्ञास करा हुए ऐसे आपने तो पुरुष मारियम तक जो नारी बोला � एकादियानी जो बोयर मुद्दे सब लेखा से ये होच्छ वादरी ईमान एर दोषा ये लोगे शर्मशेष बोयर से लोगे और शो गैस हुए चिलो और शो गैस बुझना अपना ना पाई खाना रास्ते दे रोकतो बोलतो शे बोलता हमार मुद्दे नारित्तो आसे ये पाई खाना रास्ते दे रोकतो बेरोह वाटा के जातीर सामने बोलतो जामर प्रसंग का मैं संकीप्त आकरे एक औथरा अन्नम ऐजन्नो इडानिंग 
এতদিন পর্যন্ত কাদিয়ানীদের ব্যাপারে ওলামা ইকাম তো বহুত কথা বলেছেন ইদানী একটু চুপচাপ ছিলেন কিন্তু এই চুপচাপ টাকার সুযোগে এই কাদিয়ানীদের অনুসারী যারা তার শেষ নবী মনে করে কাদিয়ানীকে যারা নবী মনে করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে যারা নবী মানে আমার নবীকে শেষ নবী মানে না তারা কি মুসলমান আর জোরে বলুন কিন্তু ওরা নিজেদের নাম দিয়েছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত ঢাকা শহরে একটা মসজিদও বানিয়েছে আমি আমার ভাষায় বলি ওরা আহমদিয়া মুসলিম জামাত না ওরা হচ্ছে আহমকিয়া মুশরেক জামাত কথা বলেন ঠিক কেনা এরা উত্তরবঙ্গের পুষ্টি আপনার পঞ্চগড়ে এরা নাকি ইস্তেমা করার ঘোষণা দিয়েছে মুসলমানদের দেশে থেকে আমার আপনার নবীর কলিজায় আঘাত দিয়ে রসুলকে শেষ নবী না মেনে গুলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী মানবে কোন মুসলমানের সন্তানের গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে এটা কি হতে দেওয়া যেতে পারে আবার চিল্লাই বলুন দেওয়া যেতে পারে প্রয়োজনে আরেকটা জিহাদের ঘোষণা আসবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা করতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না যেখানে কোরআন মাজিদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন মা কান মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূল আল্লাহ ওয়া খাতামান নবীন ওয়া কান আল্লাহ বিকুল্লি শাইইন আলিমা स्पष्ट भाषा जान दिए आपनर नबी हम शेष नबी तरह नबीओ नाई रसुल এখন যদি গুলাম আহমদ কাদিয়ানিকে নবী মানতে হয় কোরআন শিল্পের আয়াতকে অস্বীকার করতে হয় কোরআন শিল্পের আয়াত যারা অমান্য করবে তারা মুসলমান থাকতে পারে না বেইমান হয়ে যাবে আমার আপনার নবীর পর আর কোন নবী আছে আমার আপনার রসুলের পর আর কোন রসুল আছে আল্লাহ পাক এই বাতিল কুফার শক্তির চক্রান্ত থেকে দেশ এবং জাতিকে হেফাজত করেন জরিব আল্লাহ আমিন এবার আসল কথা আসেন विधान हेफाजत करा चोखे सामने आल्ला विधान बिुद्धाचरण होते देखते দাড়ি এবং টুপি নিয়ে যারা নাটক সিনেমা বানাতে চায় ছোটবেলা থেকে জন্মের পর থেকে দেখে আসছি আমরা সকলে আপনারা দেখেছেন টেলিভিশন নাটকের মধ্যে যত সিরিয়াল বানানো হয় সিনেমা বানানো হয় সবচাইতে বাজে চরিত্রে মানুষ তার গালের মধ্যে দাড়ি দেওয়া হয় মাথার মধ্যে টুপি লাগাইয়া দেওয়া হয় যদি বলেন ঠিক কিনা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যতগুলো সিনেমা এদেশের প্রযোজকরা পরিচালকরা বানিয়েছে রাজাকারের চরিত্র দিতে গিয়ে প্রত্যেকটা লোকের মাথার মধ্যে টুপি বড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের গালের মধ্যে দাঁড়ি দিয়ে দিয়েছে আমি বলতে চাই যত রাজাকার পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ছিল সমস্ত রাজাকাররা কি আলেমোলামা ছিল কথা বলছেন না কেন আপনারা দাঁড়ি এবং টুপিওয়ালারা মানুষ কি ধর্ষক ছিল ধর্ষক যেমন সে জমানাই ছিল বর্তমান জমানায় ধর্ষক আছে না নাই আরো চিল্লাই বলুন मायर जन হিংস্র জানোয়ারের মতো হামলে পড়েছিল ওই মা সন্তানের সামনে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে স্বামীর সামনে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে আমরা জাহিলি যুগ বলে গালিগালাস করি যে ওরা ছিল জাহিল ওরা ছিল বড় বড় ওরা হলো মূর্খ জাতি এ ধরনের কথা আমরা বলি কিন্তু জাহিলি যুগেও এই রকম বর্বরতা বিশ্ববাসী দেখে নাই এই লেটেস্ট বিজ্ঞানের জমানায় যে বর্বরতা ওরা দেখিয়ে দিয়েছে জাহিলে যুগে তিন বছরের শিশু কন্যা ধর্ষিতা হয় নাই 
বর্তমান জমানায় তিন বছরের শিশু কন্যা ধর্ষিতা হয় ক্লাস ফাইভের মধ্যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ছাত্রীকে দর্শন করার ঘটনা ঘটেছে জাহির যুগে এগুলো হয় নাই এই জন্য আমি বলি দেড় হাজার বছর আগের জাহিল যারা ছিল বর্তমান জাহিলরা ওই সমস্ত জাহিলদেরকেও হার মানিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধ করার জন্য বলি এই যে সমাজের ভিতরে এ ধরনের ধর্ষণ এ ধরনের খুন খারাপি এ ধরনের নির্লজ্জতা বেহায়াপনা সমাজ থেকে যদি দূর করতে চান বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি দিয়ে দেশ চালালে কোনোদিন দেশের মধ্যে দর্শন বন্ধ হবে না দেশের মধ্যে ধর্ষণ লুণ্ঠন সেদিন বন্ধ হবে যেদিন কোরআন দিয়ে দেশ চালাবেন কথা বলেন ঠিক কিনা একটা খুশি সংবাদ আছে খুশি সংবাদ হলো মাত্র দেড় বছর আগে এ দেশের এক বেইমান বলেছিল কোরআন কোনো দিন দেশের সংবিধান হতে পারে না কিন্তু বর্তমান সরকারের যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ তিনি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্মেলনে মিডিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে কোরআন হচ্ছে মুসলমানদের সংবিধান আমি আমার সকল ভাইদেরকে বলি দিন তো আল্লাহর বিজয় তো আল্লাহ করবি যাদের মুখে কোনো দিন যে কথা আশা করা যায়নি তাদের মুখ থেকে আল্লাহ রব্বিন কোরআনের পক্ষে কথা বের করে দিচ্ছে এর মানে হচ্ছে বাংলার জমিনে মুসলমানদের রক্ত ইনভেস্ট হয়ে গেছে আলেমুল আমার রক্ত জামিনের মধ্যে পড়েছে সেদিন বেশি দূরে নয় গোটা দেশটা ইসলামের ছায়াতলে আসবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার দেশটা কোরআন দিয়ে চলুক আমার দেশটা বিশ্বনাবী সাল্লামের হাদিস দিয়ে চলুক এটা কারা কারা চার আমি দুহাত দেখতে চাই আমার যুবক ভাইয়ের আমার বলে না আমার দেশের শিক্ষামন্ত্রী আমার দেশের শিক্ষামন্ত্রী কয়েকদিন আগে বলেছে স্কুল কলেজের ভিতরে নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হবে লিল্লাহি তাকবি নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন অর্থমন্ত্রী লুটাস কামাল তিনি বলেছেন নিজে নামাজ পড়ব মানুষদেরকে নামাজের দাওয়াত দেব দেশের মন্ত্রী পরিষদের পক্ষ থেকে ইসলামের কথা আসতেছে সুবাহান আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না খুশি হয় মোমে নারা নারাজ হয় মুনাফেকেরা কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা বলতে চাই এদেশের নাস্তিকের উত্থান হয়েছিল ওলামাই কাম রক্ত দিয়েছেন তাদের ত্যাগ এবং কুরবানির বিনিময়ে অচিরে গোটা দেশ এমন কোন ঘর থাকবে না একটা সমাজ থাকবে না একটা ব্যক্তি থাকবে না যার মধ্যে ইসলাম থাকবে না আমরা বলি ইনশাল্লাহ ও যুবক ভাইয়ের আমার এবার আসল কথা আসুন আমার দিনের সামান্য ক্ষতি হোক এটা আমি দেখতে পারবো না এই জন্য আমাকে গর্জে উঠতে হয় আমাকে গর্জন দিতে হয় কাফির বেই মান্নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদেরকে অনেক সময় বলে এই সমস্ত হুজুররা মাহফিলের মধ্যে উস্কানিমূলক কথা বলে আমি বলি কাদের বিরুদ্ধে আমরা উস্কানি দিই যারা আমার ধর্মের ক্ষতি করে তাদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় যদি বলুন ঠিক কিনা আমরা কোনো একটা ভালো মানুষের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় না যারা আমার নবীর নামে কুৎসা রটনা করে তারা যতদিন পর্যন্ত জমিনে থাকবে ততদিন পর্যন্ত উস্কানে কাকে বলে উস্কানে আর অজা দেওয়ার আমরা দিয়ে যাব কারণ আমরা বেইমানদেরকে বাংলার মাটিতে বিশেষ করে নাস্তিক বেইমান যারা কুলাঙ্গার যারা তারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবে আর নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে বরদাস্ত করব না আমার যুবক ভাইয়ের মা বোনেরা এই জন্য দিনের সাহায্যকারী হন ইসলামের সাহায্যকারী হন দাড়ি টুপি নিয়ে যারা নাটক সিনেমা বানায় তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অবস্থান পরিষ্কার করে সাহায্য করার মালিক একমাত্র আব্বাসুকে বলছেন ছেলে আল্লাহকে হেফাজত করে তোমার হেফাজত করবে আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে এরপরে রসুল পাকসাল্লাম বলছেন ইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ চাওয়ার কিছু থাকলে আল্লাহর কাছেই চাও ও ইদা সান্তা যদি সাহায্য প্রার্থনা করার থাকে ফাস্তাইন বিল্লা তাহলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর কারণ সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ সুবাহান অথচ আবু সুফিয়ান আল কাদি আল বেদাতি আল মাজার পূজারি এই লোকটা মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে না দেখে বলে কবরের কাছে চান 
পি সব সব দিতে পারে আল্লাহর নাম নেওয়াতে নাকি মুরিদ ডুবে গেছে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না জিহালা তার মূর্খতা কাকে বলে এগুলো পাবলিক ফিল্ডে জন সম্পর্কে বলছে করে রেকর্ড হচ্ছে এই বয়ান গোটা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আজকে এই কথার প্রতিবাদ যদি আমরা না করি জাতিকে সতর্ক করবে কারা সবার মধ্যে তো সেই ব্যালেন্স নাই সবার মধ্যে হক বাতিল বোঝার জন্য যতটুকু ইলিম দরকার সেটা কি সবার মধ্যে আছে চিল্লাই বলো যদিও এটা গ্রহণ করার জন্য সবার উপরে ফরজ ছিল কিন্তু আমাদের গাফলে থাকার অবহেলার কারণে আমরা ফরজ ইলিমটুকু আমরা হাসিল করতে পারি নাই আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি কম কিন্তু আমরা কথা বলি বেশি ঠিক কিনা আমরা জানি কম ফতুয়া দেই বেশি চায়ের দোকানে বসে বসে বিড়ি টানে আর ফতুয়া দেয় আছে কিনা এরকম মুফতি সূরা ফাতিহা শুদ্ধ করে জানে না কিন্তু ইমাম সাহেবের ভুল ধরে দৈনিক পাঁচ বার আছে কিনা চিল্লাই বলো আহারে কত বড় 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 মুফতি ইমাম সাহেব বারো বছর চোদ্দ বছর লেখাপড়া করলেন কোরআন হাদিস পড়লেন উনি কোরআন হাদিস বুঝে না একজনের চটি বই পকেট নিয়ে দৌড় দিছে কিন্তু এর ব্যাখ্যাও জানে না প্রেক্ষাপট জানে না উদ্দেশ্য জানে না কারণও জানে না হাদিস একটা তর্জমা পাইছে নিয়ে দৌড় দিছে বুঘলে নিয়ে বুখারি শরীফে আসে দাঁড়ায় রসুল পেশাব করছে আর হুজুররা বলে যায় নাই আমরা কি কম বুঝি নাকি হাদি সকালে হুজুরা বুঝে এরকম বড় বড় মুফতি সমাজে আছে কিনা আরো চিল্লাই বলে ওই সমস্ত যা হেলদের থেকে সাবধান এরা হচ্ছে ইমান বিধ্বংসী শক্তি আপনার অজান্তে ইমানটাকে চুরি করে নিয়ে যাবে আপনার বেইমান বানাইয়া দিবে আল্লাহ নবী সারা জীবনে একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন একটা কারণে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক সারা জীবনে একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করিয়েছেন যাতে করে গোটা জাহানের মানুষের জন্য উম্মতে মোহাম্মদের জন্য প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ থাকতে পারে আল্লাহ নবী সারা জীবনে চার ওয়াক্ত নামাজ ও আল্লাহ পাক কাজা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাকে যাতে করে উম্মতের নামাজ যদি কাজা হয়ে যায় নামাজটা যেন ফিরে আবার আদায় করা যায় কোন যুদ্ধের সময় আপনাদের মনে আছে খন্দকের যুদ্ধের সময় চতুর্দিক থেকে কাফের আসতেছে পরীক্ষা খনন করতে হবে তাড়াতাড়ি করে খাল খনন করতে হবে কাফেরা যেন না আসতে পারে এই খান খনন খনন তাড়াহুড়া করে করতে করতে সারাদিন সময় পাননি সাহাবাই কামে বাংলা রসুল যার কারণে চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী রসুলে পাক সাল্লাহ আলিসাল্লাম সাহাবাই কামদেরকে নিয়ে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছেন কাজা করেছেন এই জন্য উম্মতের জন্য কোনো কারণে দরকারে যদি নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে পড়ার সুযোগ থাকে এই কাজটা যদি রসুলের জীবনে না থাকতো উম্মতে মোহাম্মদের জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ যদি বাদ যাইতো জাহার নাম ছাড়া উপায় থাকতো না কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কাজা করিয়ে উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন একটা অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে রসুল নিষেধ করেছেন সারা জীবনের জন্য নিষেধ করেছেন যদিও আজকালকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা অনেক মুসলমানের কাছে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা বসে পেশাব করলে নাকি স্মার্টনেস নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য উনি দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো স্মার্ট হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা দাঁড়িয়ে পেশাব করার স্মার্টনেস কার কথা বলেন তবে কুত্তারও একটা শরম আছে কিন্তু দাঁড়িয়ে যে পেশাব করে ওর শরম নাই কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তব হচ্ছে এটাই কারণ কি জানেন কুকুরও যখন পেশাব করে তখন দেখবেন পাটা এ উষা করে দেয় এর মানে হচ্ছে পেশাব যেন গায়ে না লাগে ও বুঝে কথা বলে ঠিক কিনা পেশাব যেন গায়ে না লাগে কুকুরে পা উষা করে দিয়েছে আর আদম সন্তান পা উষা করে না একদম স্টার্ট দিয়ে দিল মেশিন দুয়া নাই মুসা নাই চেন লাগাইলে দৌড় দিল কথা বলেন ঠিক কিনা এ ব্যক্তি কুকুরের চাইতে অদম হইল কিনা কুকুরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে গেল কথা বলে ঠিক কিনা অমুসলমান যুবক ভাইয়া দাঁড়ায় পেশাব করবেন দাঁড়িয়ে পেশাব করা এটা কার আদর্শ চিল্লাই বলে এই জন্য কুত্তার আদর্শ গ্রহণ করবেন না প্রয়োজনে আপনার হাঁটুতে ব্যথা পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা বুঝতে পারেন না কিংবা 
আপনি এমন একটা জায়গায় গিয়েছেন বসে পেশাব করতে গেলে পেশাবের সিটা গায়ে এসে লাগবে কিংবা বসার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই সেক্ষেত্রে আপনি বাধ্য হয়ে ওজরের কারণে আপনি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারেন ওজরের কারণে সব মাসলা জায়েজ হয়ে যায় এমন জায়গায় গেলেন যেখানে শুকরের মাংস ছাড়া কোনো খাবারই নাই পৃথিবীতে আল্লাহ না করুক এমন যদি হয় কোরআন বলে আপনি শুকরের মাংস খেতে পারেন আপনার জন্য জায়েজ আছে তাই বলে কি শুকরের মাংস খাওয়া হালাল আরো যদি বলুন শুকরের মাংস খাওয়া হালাল না হালাল নয় হারাম বিরক্ত হচ্ছেন আপনারা আমার ভাইয়ের আমার বোনের এই জন্য বলি ছোটি বই থেকে ফতুয়া নেওয়া যাবে না ফতুয়া নিতে হবে হকানে ওলামাই কামের কাছ থেকে মুফতি দেশ মুফতি সাহেবদের কাছ থেকে ফতুয়া নিতে হবে যদি বলেন একই হুজুর তুই একই ফতুয়া দেয় আমি যাব কোন দিকে আমি বলি আপনার ছেলেকে যখন স্কুলে ভর্তি করাতে যান কত সাইনবোর্ড রাস্তাঘাটে দেখেন কত জায়গায় বড় বড় সাইনবোর্ড দেখা যায় সমস্ত সাইনবোর্ডের মধ্যে ভালো প্রতিষ্ঠানটাকে আপনি বাছাই করতে সক্ষম হন ঠিক কি না তখন কিন্তু আপনি এই কথা বলেন না ধরুই এত স্কুলে সাইনবোর্ড কোনো স্কুলে ভর্তি করবো না কারণ কোনটার মধ্যে ভালো লেখা পড়া আমি জানি না তখন আপনি খুব ভালোটা খুঁজে আপনার সন্তানের জন্য ভালো প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে পারেন অনুরূপ ভাবে আপনি যখন অসুস্থ হন আপনার হাড় নষ্ট হয় লালস নষ্ট হয় বাল্ব নষ্ট হয় স্টক করেছেন তখন তো কত ডাক্তার ডাক্তারের কোনো অভাব নাই কারো পাঁচশো টাকা কারো এক হাজার টাকা কারো দেড় হাজার টাকা ভিজিট আছে আবার কেউ রাস্তা কাছে রাস্তাঘাটে লতা পাতার মাধ্যমে পনেরো টাকা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে ঔষধ দেয় কথা কন ঠিক কিনা আসে না নাই আপনি কি তখন চ্যালেঞ্জ করা ডাক্তারের কাছে যান যদি বলুন বরং যার কাছে কোনো লতা পাতা নাই কোনো চ্যালেঞ্জও নাই আপনি ঠিকই ভালো একজন ডাক্তার খুঁজে বের করে আপনার দেহের চিকিৎসার জন্য আপনি যেতে পারেন দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি এত বুঝেন আর মাসআলার ক্ষেত্রে বলেন এক এক হুজুর এক এক ফুত দেয় মানবো কোনটা এটাও একটা ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় যেমন আপনি ভালো প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে সক্ষম হন যেমন আপনি ভালো হাজারো ডাক্তার থাকলে ভালো ডাক্তার আপনি খুঁজতে সক্ষম হন হাজারো আলেম থাকলেও মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুপি আছে এরকম দেখেই আপনাকে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না আপনাকে ভালো আলেম খুঁজে বের করতে হবে যদি বলুন ঠিক কি না আমার প্রিয় ভাইয়েরা এবার আপনারা বলুন আল্লাহ নবী হজরতি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আলী আল্লাহ আনহুকে শিখিয়ে দিলেন প্রার্থনা করার যদি থাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো সাহায্য যদি চাওয়ার প্রয়োজন হয় কার কাছে সাহায্য চাবে হজরতি ইউসুফ আলী সোলাতর মহানে আটকা পড়েছেন দরজা বন্ধ জানালা বন্ধ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন জুলাই খা তার চরিত্র উপর হামলা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তখন হজরত ইউসুফ আলী সোলাতুসলাম জানতে পারেন তার হৃদয়ের মধ্যে এতটুকু নিমান আছে আল্লাহ পাক একমাত্র আমাকে সাহায্য করতে পারে এই জন্য তিনি বলছেন আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ইন্নাহ রব্বি তিনি আমার রব আহসানামাতওয়ায়া আমার ভাইরা আমাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে আমাকে সুন্দর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমি যদি আজকে জিনা করি তাহলে আমি তো সেই আল্লাহ পাকের নিয়ামতের নাফরমানি করে ফেললাম আমি তো জালেম হয়ে যাব ইন্নাহু লা ইফলিহুজ জালিমুন আর জালেম কখনো সফল কাম হতে পারে না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরে হজরত ইউসুফ আলী সালাম দরজা জানালা সব বন্ধ আছি তারপর আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে মনে মনে ভাবলেন আমি তো অন্ত পক্ষে দৌড়াইয়া দরজা পর্যন্ত যেতে পারি এটা আমার শক্তি আছে দরজা খোলার সাহায্য তো যদিও সাহায্য দরজা খোলার শক্তি যদি আমার নাও থাকে কিন্তু সাহায্যকারী তো আল্লাহ আছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস নিয়ে তারা বদ্ধ দরজার দিকে দৌড় দিলেন কোরআন মাজিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দরজার দিকে নবী যখন দর দিয়েছে তালা বদ্ধ দরজা জুলাই খা পেছনে পেছনে দর দিয়েছে নবী দর দিয়েছে বের হয়ে যাওয়ার জন্য জুলাই খা দর দিয়েছে নবীরা আটকায় ফেলার জন্য 
ওয়াকাদদ কামিসাহু মিন দুবুরিন পেছন দিক থেকে জামায়াত হুজুরের টান দিয়েছে আর নবী এত জোর দর দিয়েছে দৌড়ের টানে পেছন থেকে জামা টান দিয়ে ধরেছে পেছন দিক থেকে জামাত জামাত টান দিয়ে জুলাইখা সিরে ফেলে দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত দেখেন হযরত ইউসুফ যখন তালাবন্ত দরজার দিকে দর দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের দরিয়ার মধ্যে জোশ চলে এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত জিবরাঈলকে ওয়াদা দিয়ে দিলেন জিবরাঈল আমার নবী ইউসুফ নিজের চরিত্র হলন নিজের চরিত্র বাঁচাবার জন্য আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে তারা তারি যা তালাবন্ত সবগুলো দরজা নবীর জন্য খুলে দে আল্লাহর কুদরতে সবগুলো দরজা মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক খুলে দিলেন কথায় আছে যেখানে বাঘের বয়ে সেখানে রাত হয় জুলাইখা মনে করেছিল স্বামী আজিজ ইবনে সরবদয় বাড়ি নাই এটাই তো সে মনে করেছিল কিন্তু যখন দেখলো দরজা খুলে সামনে চলে গেছে গিয়ে দেখে ও আলফায়া সাইয়্যিদা হালাদাল বাব দরজার সামনে স্বামী দাঁড়ানো এখন কি করবে ধরা খেয়ে গেছে স্বামীর কাছে সাথে সাথে নিজের দোষটাকে হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু সামের কাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বলছে কলাত মা জাযাউ মান যিনি আপনার স্ত্রীর চরিত্র উপর হাত দিয়েছি জেলখানায় বন্দি করেন তাকে কঠিন সাজা দিতে হবে এবার আপনারা বলেন জুলাই খার গায়ে কি নবী ইউসুব হাত দিয়েছে জোরে বলুন আর জোরে এতক্ষণ পর্যন্ত নবী ইউসুফ চুপ ছিলেন কিন্তু এখন তো আর চুপ থাকা যায় না নবীর চুপ থাকার পিছনে একটা রহস্য ছিল রহস্যটা কি নবী চেয়েছিলেন কোনো মতে যদি এখান থেকে পাশ কাটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মহিলার যে লজ্জা আছে সম্ভ্রম আছে সে যা যেন ঠিক থাকে কারণ মানুষের দোষ প্রকাশ করে দেওয়ার নাম কোনো ভালো মানুষের কাজ নয় ঠিক কি না ভালো মানুষের সাল হচ্ছে একজন ব্যক্তির দোষ এটাকে গোপন রাখা এটাকে প্রকাশ করে বেড়ানো এটা উচিত নয় পক্ষান্তরে ব্যক্তির দোষ সেই জায়গায় বলা যাবে যদি আপনি কাউকে বাঁচাতে চান যেমন একজন ব্যক্তি বিদেশে লোক পাঠায় উনি বিদেশে লোক পাঠানোর নামে যেমন অনেক সময় আমি কয়েকদিন আগে একটা রিপোর্ট পেয়েছি দশ বারো জন মহিলাদেরকে বিদেশ পাঠিয়েছে এক দালাল এবং সেখানে বিদেশ নেওয়ার পরে তাদেরকে দেহ ব্যবসা করতে বাধ্য করছে এখন সরল মনা মানুষকে ধোকা দিয়েছে যে এই বাণিজ্য করছে এবং না করলে তাকে শারীরিক মানসিকভাবে টর্চার করা হচ্ছে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের কষ্ট দিচ্ছে এখন এই লোকটা যে অপকর্ম করছে এখন জাতির সামনে তার দোষটা তো বলতে হবে তার জাতির সামনে দোষটা বলে দেওয়া ওয়াজিব কথা বলে ঠিক কিনা এখন এটা বললে কি গিবত হবে আরো জোরে বলুন গিবত হবে আমার দেশের ভণ্ড পীরের মুরিদরা কি বলে জানেন হক্কানে ওলা মাইকাম যখন স্টেজ থেকে ভণ্ডদের ভণ্ড আমি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় তখন চায়ের দোকানে বসে বসে বলে হুজুররা খালি গিবত করে ঠিক কি না কিন্তু কিসের গিবত করলো কার গিবত করলো সেটা বলেন বলে আলি বলে আমরা গিবত করে গিবত যে কাকে বলে গিবতের সংজ্ঞাও এই লোকের জানা নাই যার কারণে আলেমদের ব্যাপারে বিশ্বদগার করে আমার যুবক ভাইরা মা বলেন ইউসুফ আলী সালাম একজন নবী তার চারিত্রিক গুণাবলী অনেক উপরে তিনি চান নাই জুলাই খাকে স্বামীর সামনে বেইজ্জত করতে কিন্তু জুলাই খা যখন নবী ইউসুফের কাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছে তখন তো আর চোখ থাকা যায় না তখন তিনি বলে ফেললেন যে না আমি তো আপনার স্ত্রীর চরিত্রে গায়ে হাত দেইনি আপনার স্ত্রী বরং আমাকে ফুসলিয়েছে কিন্তু আমি রাজি হইনি স্বামী আজিজ জিজ্ঞেস করলো ইউসুফ 
তোমার যে কোনো দোষ নাই দোষ যে জুলাই খা তোমার পক্ষে কোনো সাক্ষী কি তোমার আছে কারণ স্বাভাবিকভাবে নারী আর পুরুষের জন্য যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় দুর্ঘটনা ঘটে যায় দেখবেন সব সময় মানুষেরা নারীদের পক্ষে অবস্থায় পুরুষের পক্ষে কেউ অবস্থান নেয় না রাস্তাঘাটে যত জায়গায় ইপটিজিংয়ের ঘটনা ঘটে ইপটিজিং এর জন্য শুধুমাত্র পুরুষকে সাজা দেওয়া হয় আজ পর্যন্ত ইপটিজিং এর অপরাধে কোনো নারীকে সাজা দেওয়া হয় নাই এর মানে কি বাংলাদেশের যত ইপটিজিং এর ঘটনা ঘটে এই জন্য কি শুধু পুরুষরা দায়ী যদি বলেন শুধু পুরুষরা দায়ী মহিলাদের কোন দোষ নাই এক পক্ষের পক্ষে কথা বলা হচ্ছে কিন্তু ইনসাফের কথা বলা হচ্ছে না শুধু যুবকদেরকে হয়রানি যুবকদেরকে পিটাও যুবকদেরকে জেলখানায় ঢুকাও এদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করো কিন্তু উনি যে হাফ প্যান্ট পরে রাস্তায় বের হলো বের হলো কেন এই কথা কেউ জিজ্ঞেস করে না কথা বলেন ঠিক কি না জিন্সের প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গায়ের মধ্যে উরুনা নাই জামা নাই এই প্রশ্ন কেউ করছে না যে আপনি এভাবে বের হলেন কেন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না আপনি এরকম বেহায় আপনা করে ওয়েস্টার্ন কালচারের মতো আপনি বের হয়ে যাচ্ছেন কেন আপনি যে পোশাক পরেছেন সেই দেশ তো ফ্রি সেক্সের দেশ বাংলাদেশ কি ফ্রি সেক্সের দেশ কথা বলুন আপনি ইউরোপ আমেরিকাকে ফলো করেন আপনি আমেরিকার স্টাইল করেন বাংলাদেশে শাহাজাদ আলী আমারের উত্তর শরীরে বাংলাদেশে আছে এমন পবিত্র ভূমিতে পশ্চিমা কালচার শোভা পায় না কথা বলে ঠিক কি না আপনি এগুলো এই দেশে প্রচার করছেন কেন প্রচার করছেন কেন সামনে আসতেছে বিশ্ব বেহায়া দিবস চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যদি বলেন কথা ঠিক কেনা এই লম্পন দিবসে দেখবেন কক্সবাজারে আহারে নারী পুরুষের দশা আমি কক্সবাজারে প্রোগ্রাম আসলে প্রোগ্রামে আসলে বিচ পারে যেতে আমার বড় শরম হয় আমার খুব লজ্জা হয় যদিও আল্লাহ পাকের সৃষ্ট যিনি আমার এই লোভ অনেক সময় সামলাতে পারি না যে কক্সবাজারে এলাম মানুষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে বেড়াতে আসে বিদেশ থেকে চলে আসে আর আমাকে লোকেরা এখানে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে এই জন্য আমি কতবার যেখানে মাহফিল করতে এসেছি কিন্তু বিস্পারে যাই নাই বিস্পারে পাশে হোটেলে রাত্রে যাপন করে সকালবেলা ফ্লাইটে ঢাকা চলে গেছি বিস্পারেও যাই না এরকম বহুবার হয়েছে লজ্জা হয় সরম হয় এত বেহায়া মানুষ হতে পারে এত নির্লজ্জ মানুষ হতে পারে এমন কমন সেন্স সারা মহিলা হতে পারে মনে করে কক্সবাজারে আসলে সব জায়েজ হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কি না নারী পুরুষ একাকার হয়ে গোসল করছে এটা কোন দেশের সভ্যতা এটা কোথাকার ভদ্রতা কোন মুসলমানের মেয়েকে আর দশটা পুরুষের সামনে গোসল করতে পারে আরো জুড়ে বলতে হবে লজ্জা থাকা উচিত ওই সমস্ত পুরুষদের যারা স্ত্রী নিয়ে পানিতে নামে স্মরণ করা উচিত ওই সমস্ত পিতাদের যারা হাজার হাজার পুরুষের সামনে মেয়েটাকে যুবতী মেয়েটাকে পানির মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে এমন পিতার মুখে জুতা মারা উচিত কথা বলেন ঠিক কিনা এরাই দেশের মধ্যে ধর্ষণ সৃষ্টি করছে এদের কারণে নারী ধর্ষিত হচ্ছে এরাই যৌন সুরসুরি দিচ্ছে যুবকদেরকে আর যুবকদের ইমান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবার আল্লাহ মা সাহাবুল শরীফ সাহেব পর্দার কথা বললে কলি যায় খুব আগুন লাগে কথা বলেন ঠিক কিনা খুব কলিজা জলে আরে নারীর যে কত দরত্ব করো কিছুদিন আগে আল্লাহ শাহমদ শফি সাহেব বলেছিলেন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছেলে মেয়েদেরকে একসাথে পাঠাতে পারেন কিন্তু ক্লাস ফাইভ হয়ে যাওয়ার পরে মেয়েদেরকে আর স্কুল কলেজে পাঠাবেন না এই যে কথাটা বললেন একটা উদ্বেগ নিয়ে বলেছিলেন একটা দরদ নিয়ে বলেছিলেন একটা ব্যথা নিয়ে বলেছিলেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যে ক্লাস ফাইভের ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক দর্শন করেছে যখন তিনি দেখলেন তিন বছরের বাচ্চা ধর্ষিতা হয়ে যাচ্ছে যখন তিনি দেখতে পেলেন উপর যুপুরি চতুর্দিকে ধর্ষণ 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 হয়েছে তখন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে কথা বলেছিলেন সহ শিক্ষা যদি বন্ধ করা যায় নারীদের জন্য যদি আলাদা চ্যাপ্টার করে দেওয়া যায় আলাদা সেকশন করে দেওয়া যায় ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে শিক্ষিতাও হবে সাথে সাথে দেশ এগিয়ে যাবে তার ইজ্জত সংগ্রাম রক্ষা হবে মাতৃত্বের মর্যাদা বাড়বে কথা বলুন ঠিক কি না এ কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন এবং এটাই তিনি বলেছেন আর এই কথাটাকে আগের কথা পেছনের কথা সব বাদ দিয়ে শুধু ক্লাস ফাইভের পরে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাবেন না এই কথাটাকে পয়েন্ট বা টু দা পয়েন্ট কথা একটা আছে যাকে দেখতে নাকি তার নাকি চলন বাঁকা দেখতে মন চায় চায় না তখন তার কি হয়ে যায় চলন বাঁকা হয়ে যায় হাসলে দোষ কাঁদলেও দোষ বসে থাকলেও দোষ দাঁড়িয়ে থাকলেও দোষ 
এটাই হচ্ছে নাস্তিকদের চরিত্র কথা বলুন ঠিক কিনা তারা বলে ফেললেন আল্লাহ মাহমুদ সবি সাহেব নারীদের অগ্রগতি চান না উন্নত কথা বলেন ঠিক কিনা চরিত্রহীন লম্পটের কথায় দেশ চলবে না দেশ আল্লাহ মাহমুদ সবি সাহেবের মতো মুরব্বি হক্কানে ওলামাই কেরা বুজুর্গ আলেমের সিদ্ধান্তে দেশ চলবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা মা বোনে না ইউসুফ আলী সালাম তিনি বললেন আমার দোষ নাই দোষ হচ্ছে জুলাই খার হিয়ার অবাজা চিনি আনসি সে আমাকে ফুসলিয়েছে কিন্তু এখন উল্টা তার কাছে সাক্ষী চাওয়া হচ্ছে ইউসুফ আলী সালাতামের কাছে যে তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে এই সাক্ষীটা তো স্ত্রীর কাছেও চাইতে পারত কথা কন ঠিক কিনা তুমি যে দাবি করলা তোমার দুষ্টাই সাক্ষী দাও কিন্তু বউয়ের কাছে সাক্ষী না আছে ইউসুফের কাছে সাক্ষী চাচ্ছে ওই যে বললাম সমস্ত লোকেরা তখন নারীর পক্ষ অবলম্বন করে যদিও আমার দেশের নারীরা এতেও খুশি না বলে এখনো পর্যন্ত নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই প্রধানমন্ত্রী নারী হয়ে গেছে এরপরে নাকি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কথা বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভাইয়ের আমার এই জন্য বলি ধর্ষণ তো সব বন্ধ হবে যেদিন পর্দা পুষিতার আইন হবে দেশে আল্লাহ পাক যেন পর্দা করে চলার তাও ফিক দান করেন আমি পহেলা আপনার চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কথা বলতেছিলাম যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব বিশ্ব বেহায়া দিবস নাকি ভালোবাসা দিবস এটাকে ভালোবাসা বলা বলা যাবে ভালোবাসা বলা যাবে খ্রিস্টানরা এটা বানিয়েছে কেন সারা বছর এরা বাপ মাকে মোহব্বত করে না বউকে মোহব্বত করে না কারণ হচ্ছে এদের পাঁচ দশটা করে গার্লফ্রেন্ড মোহব্বত করার সময় কোথায় কথা বলেন না ঠিক কি না এত সময় তো হাতে নাই মোহাব্বত নষ্ট হয়ে গেছে মোহাব্বত যেহেতু নষ্ট হয়ে গেল এই জন্য আনুষ্ঠানিক মোহাব্বত দেখানোর জন্য একটা দিন বানাইছে এই নাম হচ্ছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেহায়া দিবস আর এই বেহায়া দিবসকে আমার দেশের যুবক যুবতী তরুণ তরুণী আর উদযাপন করছে ফুল দিচ্ছে ফল দিচ্ছে চলো কক্সবাজার বেড়ায় আসি একটা কত আমরা ঢুল তবলা বাজাইয়া নারিঙ্গি সারিঙ্গি বাজাইয়া আনন্দ করে আসি ইমানকে ধ্বংস করে আসি কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য কোন মুসলমানের সন্তান কোন ইমানদারের সন্তান যদি যুবতী হয়ে যায় বাবা কি তার মেয়েকে কক্সবাজারে এসে বিশ পারে পানির মধ্যে নামাতে পারে আর চিল্লাই বলুন নামাতে পারে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নামাতে পারে কোন ভাই তার বোনকে নামাতে পারে এসব হচ্ছে নির্লজ্জতা এসব সব হচ্ছে বেহায়াপনা এসব হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কালচার পশ্চিমা সংস্কৃতি কাফের বেইমানদের সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি যে দেশে বরণ করা হবে সে দেশের ধ্বংস অনিবার্য ঠিক কিনা আল্লাহ পাকে গজব থেকে যা থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ পাক আজাব থেকে যা থেকে হেফাজত করেন আমার যুবক ভাইরা মা বলে না ইউসুফ আলী হিসামকে যখন বলা হলো তোমার সাক্ষী কোথায় নবী ইউসুফ কিছুক্ষণের জন্য পেরেশান হলেন বিব্রত বোধ করলেন এখানে আবার সাক্ষী দেব থেকে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ অন্তঃকরণে জাগিয়ে তুললেন ইউসুফ তোর পবিত্রের গুণগান গাওয়ার জন্য তোর পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ সুবাহ জুলাই খারা ঘরের মধ্যে তোর পক্ষে সাক্ষী রেখে দিয়েছি ইউসুফ বললেন সাক্ষী একজন আছি জুলাই খা তো মনে মনে পাগল যে লোকটা কি বলে কি সাক্ষী আবার কোর থেকে দরজা বন্ধ জানালা বন্ধ কেউ তো ছিল না শুধুমাত্র একটা শিশু বাচ্চা ছিল দুলনার বাচ্চা যে বাচ্চারা জবার খুলে নাই জবানে কথাও বের হয় না সবে মাত্র দুনিয়াতে এসছে এমন একটা দুগ্ধ পোষ্য সন্তান ছিল জুলাই খাজার ব্যাপারে মনে করেছে বাচ্চা দেখবেই কি আর বলবেই কি কিন্তু আপনারা আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলুন আল্লাহ পাক যদি চান শিশু বাচ্চার জবান দিয়ে কথা বলাতে পারেন কি না সে ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই হজরত ঈসা আলী সালাতাম যখন দুনিয়াতে এলেন পিতার ঔরসারা মাতৃগর্বে এসছেন দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠিত হল ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মা হজরতে মারিয়াম সন্তানকে কুলি নিয়ে যখন এলাকার মধ্যে এসেছে এলাকার লোকেরা কত কিছু বলতে শুরু করলো ওহারণের বোন মারিয়াম তোমার মা কোন খারাপ মহিলা ছিলেন না বাবাও তো খারাপ মানুষ ছিলেন না তাহলে তুমি এত জঘন্য কাজ কেমনে করলে তোমার তো বিয়ে হয় নাই সন্তান আসলো কোর থেকে 
হজরতে মারিয়াম কোনো জবাব দিলেন না তিনি জবাব মুখ থেকে দেন না তিনি ইশারা দিয়া দিলেন এভাবে ইশারা করলেন বাচ্চার দিকে যে আমি কোনো কথা বলবো না তোমাদের সকল প্রশ্নের জবাব আমার সন্তান দিয়া দিবে এলাকার লোকেরা বলতে শুরু করলো কালু কি করে দুলনার দুল খাই বাচ্চা দুগ্ধ পোষ্য সন্তান তার সাথে আমরা কেমনে কথা বলবো এ কথা বলা মাত্র আল্লাহ রব্বুল আমিন হজরত ইসাল ইসলামের জবান তাকে খুলে দিয়েছেন তিনি বলতে শুরু করলেন আমি হলাম আল্লাহর বান্দা সুভান আল্লাহ কম এই বাচ্চা বলে আমি হলাম কার বান্দা আল্লাহ পাকের বান্দা আল কিতাব আল্লাহ পাক আমাকে কিতাব দিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো আল্লাহ পাক আমাকে নামাজ এবং জাকাতের হুকুম করেছে বন্ধু করা আমার লম্বা তাফসির সেটা বলার জন্য আমার উদ্দেশ্য নয় শুধু এতটুকু বুঝাই দেওয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক যদি চান শিশু বাচ্চারা জবান থেকে কথা বের করতে পারে ঠিক কি না এবার শিশু বাচ্চা সামনে আনা হলো জবান খুলে দিয়েছেন বাচ্চা বলতে শুরু করে দিল কোরআনের ভাষায় শোনেন জামা ছিড়ে গেছে বলে হ্যাঁ এবার আপনি জামার দিকে তাকান ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছিড়া হয় ইনকা না কমি শুহু কুদ্দামিন কুবুলিন যদি তার জামাটা সামনের দিক থেকে ছিড়া হয় ফা সদাকত তাহলে আপনার স্ত্রীর দাবি সত্য ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ঠিক কিনা কোন পুরুষ যদি কোন নারী উপর হামলা করে বসে নারী যদি নিজেকে বাঁচাতে চায় জামা কাপড় নিয়ে ধস্তা ধস্তি করে তাহলে জামা কি সামনে সেবে না পেছনে সেবে সামনে না পেছনে সামনে সেবে এটার মোর এটা লজিক কথা এটাই তো সঠিক মন্তব্য হওয়া উচিত তখন তিনি জামার দিকে তাকাই দেখলেন এরপরে আবার তিনি বলছেন দুবোর আর যদি জামা পেছন দিক থেকে সেরা হয় ইউসুফের জামা ফাঁকাদাবাদ বুঝে নেবেন আপনার স্ত্রী মিথ্যাবাদী ওহু আমি না সদিকির আর ইউসুফ সত্যবাদী এবার আপনার আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলুন জামা কি সামনে ছেড়া না পেছনে সামনে না পেছনে কোরআন মাজিদ আল্লাহ পাক বলেন জামা যখন পেছন দিক থেকে বাচ্চা সিরা দেখতে পেল ছেড়া জামা দেখে বুঝতে সক্ষম হলেন জুলাই খার সমস্ত দোষ ইউসুফের কোন দোষ নাই এবং জুলাই খাকে ডাক দে বলে ইন্না কাইদা কুন্না এগো সব তোমাদের চক্রান্ত ইন্না কাইদা কুন্না আজিম তোমাদের মহিলাদের চক্রান্ত বড় মারাত্ম ঠিক কি না মহিলাদের চক্রান্ত কোন পুরুষ যদি পা ফেলে দুশ্চরিত্রা রমণী দুশ্চরিত্রা নারী তাদের অপকৌশলের মধ্যে কোন পুরুষ যদি পা রাখে তাহলে জ্ঞানী বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান হারাতে সময় লাগে না মেধাবী ছাত্র ক্লাস ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার সময় গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে আর যখন চক্রান্ত চক্রান্তের মধ্যে পা দিয়েছে ডিগ্রিতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিনটা গুল্লা পেয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা বাস্তবতা আসে না নাই জুড়ে বলুন বলা হচ্ছে না কাইদা কুন্না জি মহিলাদের চক্রান্ত বড় মারাত্ম এই চক্রান্তে পা দিও না তোমার মেধাকে শেষ করে দিবে তোমার প্রতিভাকে ধ্বংস করে দিবে 
তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা ভাই রামা ইউসুফ আলী সালাতু সালাম নিজেকে এভাবে সেভ করেছেন এখান থেকে একটা শিক্ষা আপনাদেরকে দিতে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ঘটনা অনেক লম্বা করে বলেছেন সুরা ইউসুফ হচ্ছে একটা লম্বা সুরা এবং ধারাবাহিকভাবে এভাবে কোনো ঘটনা আল্লাহ বলেন নাই সুরা ইউসুফের ইউসুফ আলী সাল্লামের কিচ্ছা ছাড়া এ ঘটনা অনেক লম্বা ঘটনা বলার পরে আল্লাহ পাক সর্বশেষ বলেছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ ইউসুফ আলী সাল্লামের গায়ে যৌবন ছিল না জোরে বলুন না কেন আমার আপনার সাথে কম আমার আপনার চেয়ে কম অনেক বেশি ছিল নিজেকে সেভ করেছেন আল্লাহ পাক খুশি হয়েছেন তার নামে আল্লাহ সুরা নাজিল করে দিয়া বিশ্ববাসীকে তার চরিত্রের প্রশংসা শুনিয়ে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না এখন যুবক ভাইদেরকে বলতে চাই ও যুবক ভাইরা এই নসি হাত আমার জন্য এই নসি হাত আপনার জন্য কোন সুন্দরী রমণী যদি আমার চোখের সামনে আসে আপনার চোখের সামনে আসে আপনি যদি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে নত করতে পারেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক তাকে এই পৃথিবীতে এমন ইবাদত করার সুযোগ দিবেন যে ইবাদতের মজা সে দুনিয়াতেই পাবে আমরা কি ইবাদতের মজা পাই কথা বলেন না কেন ইবাদতের মজা কি আমরা পাই না আমরা ইবাদতের মজা পাই না ইবাদতের মজা পাই না বলে মসজিদে নামাজে যদি একটু কেরাত লম্বা হয় তাহলে ইমাম সাহেবের বদনাম শুরু হয়ে যায় ঠিক কেনা জুমার নামাজের সময় তো সামনের কাতারে মুসল্লিরা আসতেই চায় না হুজুর শুধু বলেন সামনে আসেন অনারা সামনে আসেন সামনে আসেন আপনার কি অনারা বলে না আপনাদের ভাষায় বললাম নাকি যে আপনারা সামনে আসেন সামনে আসেন মুসল্লিরা সামনে আসতে চায় না বুঝলে ওই বারান্দার কর্নারে এই কর্নারে বসে থাকে কোনো মতে সালাম ফিরাতে দেরি দৌড় দিতে দেরি নাই কথা বলুন ঠিক কি না অনেক মসজিদে নামাজ শেষে জুমার পরে মুসল্লিদের আপনার দৌড় দেখলে মনে হয় মসজিদে বোধ আগুন লেগেছে বাস্তবতা আছে কিনা জুড়ে বলুন আপনারা মানে এমন ভাবে কার আগে কে বের হবে উচিত তো এরকম ছিল না এমন ভাবে দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে যেন আগুন লেগেছে মসজিদে তাড়াতাড়ি ভাগো এখানে আর বসে থাকা যাবে না এমন একটা হালাত শুরু হয়ে যাচ্ছে কেন আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ থাকবেন আল্লাহ পাক নামাজের সব দান করবেন আর যখন সুবাহান আল্লাহ নামাজের মজা আমরা পাই না দুটা কারণ এক হচ্ছে গায়ের মধ্যে হারাম রক্ত আছে সুদের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে ঘুষের টাকা দিয়ে সংসার চালায় ওই ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত শেষদায় পড়ে থাকলেও নামাজের মজা পাবে না চোখের হেফাজত করে না কানের হেফাজত করে না যত নামাজ পড়ুক না কেন নামাজে মজা হবে না নামাজের মজা কাকে বলে লক্ষ্য করেন হজরতে আলী কাররাম নবীর কলিজার টুকরা ফাতেমা তো জাহার স্বামী ঢুকে যাওয়ার পরে বের করা যাচ্ছে না পায়ে এত ব্যথা বের করতে গেলে যেন জীবন বের হয়ে যায় কোনোভাবে সাহাবাই কাম বের করতে পারছিলেন না হজরত আলী ধরতেই দিচ্ছে না বিশ্বনবী সাল্লামের কাছে ঘটনা জানায় দেওয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন হজরত আলীকে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতে বলো হজরত আলী খেরাম নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন আলীর পা থেকে তীরটা খুলে বের কর সাহাবাই খাম হজরত আলীর পা থেকে তীর খুলে বের করে নিয়ে এসেছেন হজরত আলী টেরও পান নাই আল্লাহ আকবর বলে এই হচ্ছে তাদের নামাজ আর আমরাও নামাজ করি আমাদের মসজিদের মধ্যে টাইলস আছে এসি আছে ফ্যান আছে মার্বেল পাথর বিছানো আছে কত সুখের নামাজ আমরা পড়ি এরপরেও নামাজে মন বসে না আমাদের পায়ে তীর ঢুকবে দূরের কথা আমার আমাদের গায়ে মশা বসতেও হিসাব করে বসে কথা বলেন ঠিক কি না মশা বসতেও হিসাব করে বসে মশা মনে মনে চিন্তা করে আমি যদি এর গায়ে বসি ওর নামাজ বাদ দিয়ে আমাকে পিটাবে আগে কথা বলেন ঠিক কি না এই হচ্ছে আমাদের নামাজ নামাজে মজা নাই তো ইবাদতে কোনো মজা নাই 
ইবাদতে মজা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুই কারণে এক হচ্ছে আমরা চোখের হেফাজত করি না আরেক হচ্ছে আমরা হারাম ইনকাম করি হালাল উপায় আমরা সংসার চালাই না এই জন্য আমরা নামাজের মধ্যে মজা হারিয়ে ফেলেছি ও যুবক ভাইরা আমরা কি চোখের হেফাজত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আমরা কি নামাজের মধ্যে মজা চাই ইবাদতের মধ্যে মজা চাই তাহলে হারাম রিজিক ছেড়ে দিতে হবে ঘুষ ছাড়তে হবে প্রতারণা ছাড়তে হবে মিথ্যা ছেড়ে দিতে হবে ব্যবসা বাণিজ্য করা হালাল আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রফিট আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় সাহাবাই ক্রাম রদি আল্লাহ আজমাইন রসুলকে প্রশ্ন করেছেন হে আল্লাহ রসুল আইজুল কেসবি আতিয়াব সবচেয়ে উত্তম রিজিক কোনটা হুজুর বলেন কেসবুর রজুলি বিয়া দিহি অতি রিওয়ায়ত না আমালুর রজুলি বিয়া দিহি যে সহস্তে কামাই করা রিজিক আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় রসুল পাক সাল্লাহ ইসলাম আবার বলেন কাসবু বাইন মাবরুরিন হক হালাল বাণিজ্য যে বাণিজ্যের মধ্যে ধোকা নাই প্রতারণা নাই এই বাণিজ্য করে যে লাভ হয় যে প্রফিট হয় সেই রিজিক আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় রিজিক জুই খান সুবাহান আল্লাহ আমরা হালাল ব্যবসাকে হারাম বানিয়ে ফেলছি মিথ্যা কথা বলে বলে ইমাম সাহেব আসছেন আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলবো এই ব্যবসায় আছে কি না বলে হুজুর আসছেন বসেন বসেন এই কাপড়টা আমি জাপান থেকে নিয়ে আসছি বোঝানো যায় ফর এক্সাম্পল এটা আপনার জন্যই আমি আনছি আমি জানি ইমাম সাহেব ভালো ভালো কাপড় পরে এই জন্য আপনার জন্য এনেছি হুজুর এটা আমি এক হাজার টাকা গজ আমার কিনা কিনছে তিনশো টাকা গজ আবার বয়ান দেওয়ার সময় বলছে হুজুর আপনি একটা আলেম মানুষ আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলবো মানে বিষয়টা এরকম যে আলেমের সাথে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ নাই কিন্তু পাবলিকের সাথে জায়েজ আছে কথাখন ঠিক কিনা যারা এভাবে আপনাকে ধোকা দিবে আপনি বুঝবেন যে ও এক নম্বরের শৈতান ওই একটা মিথ্যাবাদী কথা বলেন ঠিক কিনা আলেমকে আপনি বলে হুজুর আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলবো মানে আমি পাবলিকের সাথে বলি আপনার সাথে বলি না আর যারা সত্যবাদী তারা এই ধরনের মিথ্যা কথা কখনোই বলবে না কথা বলুন ঠিক কেনা এই জন্য হালাল রিজিক আপনার ব্যবসা বাণিজ্য যদি আপনার পবিত্র হয় যদি ধোকা না থাকে মিথ্যা না থাকে প্রতারণা না থাকে তাহলে তার প্রফিট আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় ব্যক্তি সহস্তে কামাই করা আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় যারা খেটে খান আপনারা এখানে অনেক মৎস্যজীবী আছেন অনেকে আপনার খেতে খামারে কাজ করেন কৃষক শ্রমিকরা রয়েছেন আল্লাহ পাকের কাছে আপনাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে কষ্ট করে যারা সংসার চালান হারামে হাত দেন না রসুল বলেছেন সংসার চালাতে কষ্ট হয় কিন্তু হারামে হাত ঢুকায় না জিহাদের ময়দানের মুজাহিদের যেই সওয়াব আল্লাহ পাক এই ব্যক্তির আমল নামায় সেই সওয়াব দান করেন আমরা নামাজের মধ্যে মজা চাই আল্লাহ পাক আমাদের চরিত্রকে ভালো বানান আমাদের আখলাককে ভালো করো জুর বলুন আমি প্রিয় যুবক ভাইরা মা বোনেরা কে আমাদের মাঠে আমল নামাজ যখন ওজন দেওয়া হবে এই চরিত্র সৎ চরিত্র হুলুকে হাসান উত্তম চরিত্র আমলটা আমল নামার মধ্যে দেওয়ার সাথে সাথে আমল নামার ওজন ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে উত্তম চরিত্র দান করেন যদি বলুন আমি আল্লাহ সুবাহ আমাদের আজকে বক্তিতার ভেতর থেকে শিক্ষণীয় গ্রহণীয় কথাগুলো মৃত্য পর্যন্ত স্মরণ রেখে আল্লাহ পাক আমাকে আমার ভাইদেরকে মা বন্ধুদেরকে সকলকে আমল করার তৌফিক নসিব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে চরিত্রবান হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক চোদ্দই ফেব্রুয়ারির এই জঘন্য বিশ্ব জিনা দিবস থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক আমাদের মা বন্ধুদেরকে কন্যাদেরকে বোনদেরকে পর্দায় রাখার তৌফিক দান করেন যুবক ভাইদেরকে আল্লাহ পাক পাঁচ অক্ত নামাজি হিসেবে কবুল করুন আমরা কি পাঁচ অক্ত নামাজি হতে পারবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো আল্লাহ এই সংগঠনকে কবুল করো শুধু মাত্র আপনাদের আবেদনটাকে রক্ষা করার জন্য আমি এতটুকু শোনালাম আল্লাহ আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اعلن تعالى قوس بازار پور شبر 1 نون وارد মধ্যম কুতুব দিয়া পাড়া যুব সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক দুই দিন ব্যাপী তফসিরুল কোরআন মাহফিলের শেষ দিবসের অর্ধ রজনী পার হয়ে গেল কোরআন সন্ন্যা থেকে আলোচনা করে তোমার শাহী দরবারে হাত তুলে ধরেছি মেহরবানি করে আলোচনার ভুল বিয়াদুবি ক্ষমা করে সাবের হাদিয়া টুকুন কবুল করে মঞ্জুর করে সোনার মদিনায় নবী পাখির রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দাও
তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনাথ মুসলিমি মুসলিমাত চির বিদায় হয়ে চলে গেছেন তাদের আরো আহের উপর সাহাবের হাদিয়াগুলি পৌঁছিয়ে দাও আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছেন মা বাবার কবর গুলাকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও আত্মীয় স্বজন যারা অন্ধকার কবরে চলে গেছেন কবর আজাবকে মাফ করে দাও আয়াল্লাহ যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছেন হায়াতে তৈ বানুসিব করে দাও আয়াল্লাহ পর্দার অন্তরাল থেকে মা বোনেরা বয়ান শুনেছেন মা বোনদের মাফ করে দাও নিঃসন্তানে মাকে সন্তান দান করো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মোহাব্বত যদি না থাকে মেহেরবানি করে মোহাব্বত পয়দা করে দাও সন্তান সন্ততি পিতা মাতার অবাধ্য হয়ে গেলে মেহেরবানি করে বাধ্যগত বানিয়ে দাও আসমান জমিনের সব ধরনের বালা মুসিবত থেকে হিফাজত করে নাও আয়াল্লা তালা অত্র এলাকার অনেক মৎস্যজীবী আছেন যারা হারিয়ে গেছেন মানুষ তাদের খোঁজ খবর পাচ্ছে না যদি বেঁচে থাকেন আল্লাহ সুস্থ দেখে মাবুদ্গু মেহের বাণী করে আত্মীয় স্বজনের কুলে তাদেরকে তুমি ফিরিয়ে দাও আয়াল্লা চাল দুনিয়ার জমিন থেকে যারা চলে গেছেন তাদেরকে জন্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নাও संगठन के कबुल कर संश्लिष्ट सकल व्यक्ति देखे कबुल कर मरुबीर हाथ तुले धरे तर हाथी रसिर दुआ के मंजूर कर কালহাসরের কঠিন ময়দানে যেদিন মানুষেরা পানি পানি বলে চিৎকার মারতে থাকবে আল্লাহ তোমার হাবিবের হাতে হাউজে কাউসারের ফাইসালা করে দাও তোমার হাবিবের সাফাত আমাদের সকলের জন্য ওয়াজিব বানিয়ে দাও আসসালাম <laughs> <laughs>